চাল দেবেন দশ কেজি করে পঞ্চাশ প্যাকেট জি স্যার আর লবণ এক কেজি করে পঞ্চাশ প্যাকেট জি স্যার স্যার আসার জন্য না দেশের জন্য হ্যালো ভিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি গোলাম সামদানি ডন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবিসি ডি রেডিও এইটি নাইন পয়েন্ট টু এফ এম এ উইথ মাই শো লুক হুস টকিং উইথ মি গোলাম সামদানি ডন আজকে আমাদের সাথে এমন একজন গেস্ট আছে যে আমাকে পার্সোনালি অনেক ইন্সপায়ার করে তার ফার্স্ট নামটা আমার মতোই স্টার্ট উইথ দ্য গোলাম রাইট কিন্তু হি ইজ সামওয়ান যে আসলে আমাদের যে একটা কথা আছে না যে মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় এই কথাটাকে আসলে প্রমাণ করেছে যে ইট ক্যান বি ট্রু ইফ ইউ হ্যাভ আ ড্রিম ইফ ইউ হ্যাভ ডিজায়ার ইফ ইউ হ্যাভ আ বার্নিং ডিজায়ার টু বি সাকসেসফুল ইফ ইউ পুট ইন দ্য আওয়ার্স ইফ ইউ ইউ নো গো অ্যান্ড প্র্যাকটিস রেগুলারলি ইউর ওয়ার্ক ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যাচিভ এনিথিং ইন লাইফ এবং সে আমাকে ডিপলি ইন্সপায়ার করে হি ইজ নান আদার দ্যান গোলা মোর্শিদ ভাই দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ ওয়ালটান আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন এমন একজন মানুষের সাথে আছি খারাপ থাকার সম্ভাবনা প্রশ্ন কোনোটাই নাই ও মাই গুড লর্ড উনি দেখি আমার জায়গায় নিয়ে যাবে এখানে উনি বসবে অন্য জায়গায় মানে এই জায়গায় অন্য গেস্টরা বসবে না এটা আমি সাহসিকতা দেখাবো না যে যেখানে পারফেক্ট সেখানে থাকাই ভালো আসলে আমি কিন্তু কাজ করি টোটালি আমার প্যাশন দিয়ে ভাই একদম অনেস্টলি আই রেসপেক্ট দ্যাট সম্মান করি আমি थैंक यू আপনিও অনেকটাই আসলে सेम আসলে আমার মনে হয় আমাদের আগেকার যে কনভারসেশন গুলো হয়েছিল আই অলসো ফেল্ট ইউ আর ডিপলি প্যাশনেট সেখান থেকেই আসলে আপনার সাথে মেলামেশার যেই আসলে থাকে একটা চাহিদা থাকতো একটা মানে কারোর সাথে কথা বলবো কারোর সাথে মিশবো তার আগে ক্লিক করতে হবে যে আমার সাথে আপনার যাচ্ছে কিনা যাওয়ার একটা ব্যাপার সেই যাওয়াটা হয়ে যাওয়ার পরে বেসিক্যালি আপনার সাথে আমার বর্তমানে এই অবস্থা নো বাট ইউ নো হি ইজ সো বিজি আমি একটু আগে শুনছিলাম যে ফ্যাক্টরি গিয়েছে জ্যাম ছিল আটকে গিয়েছে পরে হেলিকপ্টার দিয়ে এসেছে রেস্ট নেওয়ার কথা ছিল রেস্ট নিতে পারেনি সো ইউ নো এত বড় দায়িত্ব থাকলে যেটা হয় যে লাইফ বিকামস হেকটিক ইউ ইউ হ্যাভ সো মাচ ওয়ার্ক অনেক রেসপন্সিবিলিটি এগুলো থাকে তো আপনি কীভাবে এটা ম্যানেজ করেন কীভাবে মানে বিং সো ইয়াং আমার উচিত এই বয়সে যতটুকু আমি আমাকে ইউটিলাইজ করতে পারি আমার যতটুকু আমি দেশকে দিতে পারি আমার প্রতিষ্ঠানকে দিতে পারি এই ইন্ডাস্ট্রিকে দিতে পারি সেখান থেকে আমার মানে নিজের থেকে একটা চাহিদা একটা মানে আবেগ যে না আমার এই বয়সে আমার যতটুকু সামর্থ্য আছে পারলে হান্ড্রেড পার্সেন্টটা যেন দিয়ে দিই এটা আমার দায়িত্ববোধ এই দায়িত্ববোধ এড়ানোর বেসিক্যালি আমার আপনার কারোরই এই অধিকারটা নয় দায়িত্ব এড়ানোর এর বেশি কিছু না এখান থেকে আমি ইন্সপায়ার্ড তার মানে কি একটা যে সেইং আছে যে সাকসেস ইজ আ ডিউটি এটা সত্য এবং আপনি একমত ডিউটি ডেফিনেটলি ডিউটি মানে এমনি তো আসবে না সফলতা এমনি আসার কথা না আপনি বসে থাকবেন আপনি চাইবেন আমি সফলতা চাই আমি সফলতা চাই আমি সফলতা চাই আন্দোলন করবেন কাজ করবেন না কষ্ট করবেন না সফলতা আসবে না সো ওই আওয়ার্স যেটাকে বলে যে ইউ হ্যাভ টু পুট ইন দ্য আওয়ার্স ওই ঘন্টা পর ঘন্টা কাজ লেগে থাকা লেগে থাকতে হবে লেগে থাকার বিকল্প নেই আপনি যেটাই করেন আপনার এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন যেখানেই কাজ করেন আপনি আপনার দিকে চিন্তা করেন আমি আমার দিকে চিন্তা করি এরকম সফল যারা আমাদেরকে সফল বলবো না যাদেরকে আমরা আইকন বলি আমাদের শত মনীষের গল্প যেখান থেকে আমরা পড়ি দেখা যাবে যে যে যার জায়গাতে বড় হয়েছেন ওনার প্রতি তার ডেডিকেশন ছিল জায়গাটার প্রতি তার নিজের একটা মানে আবেগ থাকে যে আমি এই জায়গাটাতে হওয়ার জন্য তার একটা প্যাশন থাকতে হবে ডিভোশন থাকতে হবে সেইখান থেকেই কিন্তু যদি হিস্ট্রি আমরা চেক করি তাদের লাইফ স্টাইল যদি আমরা দেখতে যাই 
এই গল্পটাই বারবার চলে আসবে এটা আসলে মানে বলার জন্য বলা না একই গল্প বারবার রিপিট হবে প্রত্যেকের যখন লাইফ হিস্ট্রি জানতে চাবেন আপনি একই ঘটনা আসবে আমার কথা বলবেন একই ঘটনা আসবে আপনার কথা আর 10 জনের কথা একই ঘটনা আসবে যে আমি ছোট থেকে ভাবতাম কিছু একটা হব তারপর লেগেছিলাম তারপর আমি আজকে এই অবস্থানে আসছি এর কোনো বিকল্প নাই সো প্রিয় দর্শক ইউ আর ওয়াচিং স্বপ্ন প্রেজেন্টস লুকু স্টকিং উইথ মি গোলাম সামদানি ডন একটা কথা আছে না যে ইট টেকস অনলি 10 ইয়ার্স of hard work to make it look like an overnight success to ami ajke apnar page e dewa je amader poster ta oi poster tar caption ta porchhilam it was very interesting to caption er modhe lekha je last 10 bochhore je amar bibhinno kaaj kora amar bibhinno struggle bibhinno failure bibhinno success bibhinno je golpo ke niye ajke amra alap alochona korbo to ei last 10 bochhorer highlights ke ami jante pari je bullet point e হাইলাইটস গুলা বিকজ অনেকেই কিন্তু আপনার গল্প শুনে স্টান্ড হ্যাঁ এন্ড দিস দে হ্যাভ আ ড্রিম দে ওয়ান্ট টু বিকাম দা নেক্সট গোলাম মোরশেদ এন্ড ইউ নো প্রুভ আউট দেমসেলভস তো আমি একটু খুব কুইকলি হাইলাইটস জানতে চাই ওকে ফার্স্ট অফ অল নেক্সট গোলাম মোরশেদ হওয়ার দরকার নাই আমার চেয়ে ভালো কিছু হোক যেন আমাকে কপি করে আমার মতো হইতে গিয়ে নিজের যে সত্তা সেটা নষ্ট করার দরকার নাই প্রথম কথা হচ্ছে যার যা সত্তা যে যে কাজে পারদর্শী সে যেন সেটার পিছনে লেগে থাকে এটাই আর হাইলাইটস বলার আগে আমি জাস্ট এটুকু বলি আমরা গত পরশু দিন ফ্যাক্টরিতে আমি যেটা বলছিলাম আপনাকে আমি একটা আমাদের একটা ইভেন্ট হয়েছে সেটা হচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন আমাদের রিসার্চ যে সেকশনটা নাম ছিল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এইখান থেকে ইটস মাই ব্রেন চাইল্ড অ্যাকচুয়ালি রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন গবেষণা হবে ইনোভেশন থাকতে হবে না হলে সামনে টিকে থাকা মুশকিল এখান থেকে আমি জাস্ট ইন্টারভিউ করলাম পৃথিবী যে কোনো সাকসেসফুল বিগ বিজনেস কে দেখা যায় দে থাই ওয়ান ইনোভেশন এক্স্যাক্টলি ইনোভেশন ইজ দ্য গেম চেঞ্জার এক্স্যাক্টলি সো ওইখান থেকেই এই ডিপার্টমেন্টের নামটা আমি চেঞ্জ করে ফেলেছি ইটস নেম ইজ রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন তুমি গবেষণা করবা এবং ইনোভেশনের মধ্যে থাকবা যাতে কেন আগামী 10 বছর পরে পৃথিবী কোথায় যাবে এখনই বাংলাদেশে বসে সেটা নিয়ে আমি কাজ করতে পারি চিন্তা করতে পারি দশ বছর পরে আমি যেন ফাইট করতে পারি ফিট করতে পারি এই ইন্ডাস্ট্রি কোথায় যাচ্ছে কিভাবে যাচ্ছে কিভাবে আমার উন্নয়ন করতে হবে সেখান থেকেই রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশনের ইভেন্টে আমাদের ট্যাগ লাইনটা ছিল মজা পাবেন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে বিদ্রোহী কবি যখন আলিপুরে সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন বিশ্বকবি তার উৎসর্গ করে বসন্ত নামক কাব্যগ্রন্থরা তার নামে উৎসর্গ করে এতটাই খুশি হয়েছিলেন বিদ্রোহ কবি যে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে যে কবিতাটা আমরা জানি সেটা রচনা করেন এইখান থেকেই আমার বলার উদ্দেশ্য এটা যে আমরা যারা কাজ করছি ওয়াল্টনে শুরু থেকেই প্রথমে ধন্যবাদ জানাই ওয়াল্টনের সে সকল বোর্ড মেম্বারদের যারা আমাকে আস্থা রেখে আমার উপর আস্থা রেখে এত বড় একটা কোম্পানির ইটস নেওয়ার ফাইভ বিলিয়ন মার্কেট ক্যাপ এখন আমার ওয়াল্টন হাইটেকের যে মার্কেট ভ্যালু ফাইভ বিলিয়ন ডলার একটা ইনস্টিটিউট একটা ব্র্যান্ডের দায়িত্ব দেওয়াটা এটাও একটা চ্যালেঞ্জ এটাও একটা ইনোভেশন এটাও একটা নতুন সৃষ্টি এটা একটা সাহস বলা যায় এটা আউটসাইড দ্য বক্স থিংকিং দে ডিজার্ভ দ্য থ্যাঙ্কস ফার্স্ট তারা এত বড় একটা সাহসিকতা আমার উপর আস্থা রেখে করছেন এইটা একটা সৃষ্টি সুখের উল্লাস এইখানে স্বাধীনতা আছে थैंक यू टू द অনারেবল বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এই স্বাধীনতাটা তারা আমাকে দিয়েছে আমি এই স্বাধীনতাটা আমার সহকর্মীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চাচ্ছি যেন তারা সৃষ্টি সুখের উল্লাস কথাটাকে মাথায় রেখে নিজের মতো করে চিন্তা করে আজকে আমি একটা কনসেপ্ট দিব আমি এটা বলবো তোমরা এটা করো এটা করো তখন আপনি করবেন দ্যাটস নট ইনোভেশন এটা কিন্তু উন্নয়ন না উন্নয়ন তখন হবে যখন আপনি নিজের উন্নয়ন করবেন সেলফ ড্রিভেন কাজটার উন্নয়ন কিন্তু ইনোভেশনের কিন্তু ভ্যালুটা অনেক বেশি আপনি নিজেও এটা কিন্তু মজা পাবেন ইউ থট এক্সাক্টলি আপনি একটা নিজে চিন্তা করবেন একটা আইডিয়া নিয়ে সেটাকে আপনি ইমপ্লিমেন্ট করে কমার্শিয়ালি লঞ্চ করবেন ইউ ক্যান বিলিভ যে আপনার মধ্যে কী রকম আনন্দ হবে এই আনন্দ কিন্তু আসলে আমি নিজেও করে আসছি আমি জানি এই আনন্দের কোনো বিকল্প নাই এরকম মানে অন্যরকম একটা আমি বলে বোঝাতে পারছি না এটা অন্যরকম একটা আবেগ সবার মধ্যে গ্রো করুক and i totally agree among among you the key of world top 10 ta company ekhon if you talk about apple and amazon and google and facebook all of them all, all of them all are of innovation them. driven exactly all of them innovation all of them, all of them. All of them. And True. innovation True. is the game changer True. i absolutely salute that thought i absolutely love that idea 
That's amazing. Amar mathay ekta interesting prashno khutche. Sure, please. Ami jodi apnar tar age ami sorry. Ji. Interrupting. Ami eta bolte badhyo hocche eta bole nei pore mone thakbe na. I'm so sorry. I interrupted. It's okay. Please, sir. I'm fine. Kaaje shadhinota amake diyeche ami dicchi. Kaaj hocche. Arekti golpo hocche. Je board member ra je pratishtha আজকে যে ওয়ালটন নিয়ে আমরা গর্ব করি কথা বলি তাদের স্বপ্নটা আমার মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করছে নিজে স্বপ্ন দেখা সহজ আমার স্বপ্নটা আপনার চোখ দিয়ে দেখা কিন্তু কঠিন কাজ আপনাকে আমার স্বপ্ন ফিল করাতে হবে আপনাকে আমার স্বপ্নের আবেগটা আপনার মধ্যে দিতে হবে আমি কি চাচ্ছি এটা আপনার মধ্যে আপনার মতো করে চাইতে হবে নিজে চাওয়া নিজের স্বপ্ন যখন আপনার মাধ্যমে আমি আরেকজনকে দিব ইটস টোটালি डिफरेंट গেম Absolutely. So my mindset is different. Exactly. That dream is given to us. What are we doing now? We have a research and innovation that we have done in the future. Our dream is given to us. Our dream is given to us. We have seen our dream. 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 Excellent. It is one of the most important things that we have seen in the last few days. Exactly. We have seen all the matching uniform t-shirts. Exactly. And I think a few prominent guests have come. Jafar Ibal Sargi. 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 Absolutely. Our engineering university professor has come. Because they are the man maker. University students are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the man maker, who are the ones who are the ones who are the ones. Our students are the ones who are the ones who are the ones. Right. Our feel-good factor. Two people are happy. They are the ones who are the ones. Baba, Ma, Shikko. I am the ones who are the ones who are the ones who are the ones. I am the ones who are the ones who are the ones who are the ones. Inshallah, Inshallah. Absolutely. I am the ones who are the ones who are the ones. Yes, yes, please, please. I am the ones who are शुरू टक करी पोतु में वाल्टोनर गोल्प बोली वाल्टोनर वाल्टोन हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये टाइप अखन स्टॉक मार्केटे इनलिस्टेड इनलिस्टेड कंपनी शेटर यात्रा ऑफिशियल 2008 तार प्रथम वेब शब्द 2008 नौ अर्थ बच्चोर शे 2008 नौ अर्थ बच्चोर थे के 2008 कुश पोर्ट जन्तो मोटा मोटी � तत्कालीन वाल्टन थे के आज के बांग्लादेशीर फाइव बिलियन कैप वाल्टन फाइव बिलियन कैपर वाल्टन तीस हजार कोर मिनी है चला वाल्टन मानुषेर भालो बशर आस्थर ब्रांड वाल्टन एब्सोल्युटली वी लव वाल्टन शे वाल्टन जे वाल्टन अन्नो भावे निभना दर्शक शोता अपना रा पाक फैन के रिप्लेस करे वाल्टन � बांग्लादेशर आना चाहिए कहना चाहिए, शॉप जगह ही, भालो वाशर एक्टी प्रोडक्ट ही शेबे, अपना पासे था के इटे शेइ वाल्टन, शे बारो बच्चोरे जर्नी, इस खूब शाबाबी के इटे शॉप चिलो ना, कारो जर्नी शॉप जाना शुरू टा उन्हें एक कोठी ना ही, शुरू टा इंसेप्शन उन्हें एक टाफ, शेरो को मी, आमा � छोटरो तारीख हमारे इंटरव्यू है, शे इंटरव्यू। Oh, you remember the date? हाँ, I I can remember. December छोटरो। December एक चौदह तारीख इंटरव्यू कॉल करा है, जे अपना इंटरव्यू अच्छे, ऑल तो ने अपना रिटेन एंड भाई भाई जमा भी छोटरो तारीख। I have gone there, अमित अनुत तो रहता था तम, वर्षी थे के छोटो अंडरग्रेड कोरे, जा है मैसे था तम, बेकार एक दम ग्रेजुएशन पर इमीडिएटली बीच दिन में मुझे ही फर्स्ट जॉब आया मैं जॉन के बारे में आमद आई टू थे के बेर हुई थी आमी डिसेंबर है आमी आमारो सेम आमी मार्च से ग्रेजुएशन कोल लाम 2008 में मार्च से आमी एप्पी लेक्टर के जॉइन कोल लाम एट कॉम है सो या बेक आमी आई वाज आल्सो बेकर and tall and all that. Casual. I'm not saying I'm <laughs> handsome. I'm casual. No, I'm just joking. Hey, we are today. We are both casual. Yeah, casual. So, शुरु जाने टा होते से दिसंबर के 2020 तारीख के इंटरव्यू चलो इंटरव्यू. It's it's good luck actually. वो दिन पांच जन इंटरव्यू दिए चलो हम पांच जन के रिक्रूट करा है. अच्छा. तो somehow I got the news जे I was the number five. Ranking हमारे पास नंबर चलो. होय तो आमार जन ने पांच जन के नेवा. इता होते बड़े. आम जानी ना. तो शेखांते के 
confirm kora holo je you all selected mm -hmm. you gonna join on 20th mm -hmm. 20 tarikh ami ashi abar uttora theke eshe mm -hmm. uh, 20 tarikh join kori shei hocche jatra mojar bapar hocche amar joining chilo research and tatkalin research and development department e air, air condition e okay to ek soptah dui soptah jawar pore besh kichu kaj just trial basis amake dewa holo to ami moner madhure mishe korar por jokhon amar boss ke bollam je how's that বলো তোমার এটা কিছু হয় নাই না আমি যে দুই সপ্তাহ এত কষ্ট করে অনেক চিন্তা ভাবনা করে একটা ডিজাইন ড্রয়িং করলাম বলো তোমার এটা কিছু হয় নাই তোমার প্রত্যেকটা লেয়ার 100 টাকা করে ভুল আছে এটা কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট সম্ভব না ওকে তো আমি আসলে রিলেট করলাম যে এই জায়গাটা আমার জন্য না ওকে এই টেবিলে বসে সারা দিন এত কিছু করে এত কিছু হবে এটা আমার জন্য না বরং এমন কথা আমার যাওয়া লাগবে যে এখানে একটু দৌড়াদৌড়ি আছে একটু চ্যালেঞ্জ আছে একটু লোকজনের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশনস বাড়বে আমার নেটওয়ার্কিং হবে কথাবার্তা বলবো টক ঝক হবে কথাবার্তা কম্পিটিশন থাকবে ইটস লিটারালি চ্যালেঞ্জ এবং আমি এখানে একটু বলতে চাই যে এটা যে কত ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের নিজেদের কো কম্পিটেন্সিটা খুঁজে বের করা যে নিজেকে যে সেলফ অ্যাওয়ারনেস বা সেলফ রিয়েলাইজেশন যা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনার ক্ষেত্রে ঘটেছিল যে নিজেকে প্রশ্ন করা যে আসলে আমি কি চাই আমি কিসে ভালো আমি কি এনজয় করি যেমন ইউ আর সোশ্যাল পার্সন ইউ লাভ পিপল হইচই সবার সাথে একসাথে টিম ওয়ার্ক স্যার আই ইউ লাভ দ্যাট আই অলসো লাভ দ্যাট এই জিনিসটা যে আপনি রিয়েলাইজ করেছেন এটা হয়তো অনেকেই রিয়েলাইজ করেও নিজেকে বুঝায় না থাক আমি ইঞ্জিনিয়ার মেনে বসে থাকব বাট ইউ রিয়েলাইজ যে না আমার কো কম্পিটেন্সি ইজ পিপল and and innovation notun kichu koka challenge ami thrive kori eta kintu ekta youth doesn't mean je always click korbe ami abar o bolchi it's my luck definitely it was my luck i don't think it's luck i think it's hard work na shuru to hard work ta dekhanor options chilo na amar kopal bhalo ami request korlam je amar ekhane boshe theke eta somvob na please amake ami tokhon factory te ghora ghori theke dekhlam je kothay ki kaj hoy seta dekhar pore feel holo je ম্যানুফ্যাকচারিং বেজে যাওয়াটা হচ্ছে আমার জন্য উত্তম আমি যা পছন্দ করি আমি যেরকম মানুষটা সেটা হচ্ছে পারফেক্ট জায়গা তো লাকিলি অ্যান্ড সামাও ইট ওয়াজ মাই ব্লেসিং ফ্যাকচুয়ালি ওই সময় আমার যারা বস ছিলেন ঠিক আছে ইটস অ্যালাউড নেক্সট মান্থ থেকে তুমি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে যাও দেন ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কিছু প্রিলি ইন্টারভিউ ছিল যে একটার থেকে আরেকটা থেকে গেলে হুট করে গেলেই তো হবে না তোমার কিছু কথাবার্তা আছে ওকে ফাইন আমি ইন্টারভিউ দিলাম কথাবার্তা হলো পছন্দ হলো আমাকে বোঝানো হলো যে এরকম কষ্টের জায়গা এখানে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকবে তোমার এই টাইপের অনেকের সাথে হয়তো মন মানসিকতা মিলবে না অনেক নিচে লেভেল নিচে নেমে কাজ করতে হবে আলাম অল আর এগ্রিড আমরা যেমন প্রাইভেসি টার্মস কন্ডিশনে যেমন না দেখে এগ্রিতে ক্লিক করি ব্যাপারটা হচ্ছে ওরকম মোবাইলে সিম কেনার সময় হ্যাঁ এত কিছু দেখি না আমরা না হয়তো অনেকে দেখে আমি দেখি না পার্সোনালি এত দেখার সময় না ওরকম যে ঠিক আছে যে যা বললো আমি মেনে নিলাম অল এগ্রিড I'm going to join in next I month. I think you're execution focused. Exactly. Right? Exactly. When I have a plan, plan, then I'll show you what I'm going to do, but execute. Do it. Do it. Do it. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. I agree with you. I don't know what to do. I don't know what to do. I personally believe it. Made us the best out of all his creations. Exactly. We are the exactly. best of the best. In exactly. his creation. True. True. Absolutely. I agree. So yeah. then I'm going to join manufacturing based on air conditioning R&D and manufacturing plant. So I'm going to do it. কাজ করলাম শুরুটা কষ্টের হয় তখন নতুন প্ল্যান্ট মাত্র মেশিনগুলো আসছে একটা সেদের অর্ধেক হয়েছে অর্ধেক হয় নাই এখন কাকে অর্ডার করব কার থেকে কি নেব তার চেয়ে নিজে কাজ করো ওয়ার্কারদের সাথে যারা যারা ছিলেন ওখানে সবার সাথে হাতে গ্লাভস গ্লাভস করে কালি টালি এটা এক ধরনের মজা বাচ্চারা যেমন পানিতে কাদায় খেলতে মজা পায় না তো সদ্য পাস করে একজন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য নতুন মেশিন নতুন কনভেয়ার একটু মোবিল লাগবে হাতে কালি লাগবে লুব্রিকেন্ট লাগবে গ্লাভস পরবো একটা হেলমেট পরবো এটা এক ধরনের মজা ছিল বেসিকলি তো মজা থেকে কাজগুলোর ভিতরে যাওয়া মেশিন ইনস্টলেশনগুলো নিজের হাতে করা যারা যারা ইনস্টল করছে তাদের সাথে থেকে টেক ওভার করা দিন শেষে আমার একটা প্রয়োজনও ছিল যে আমার আমি তো ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের প্ল্যান্টের দায়িত্বে তো মেশিনের কিছু হলে তো ওয়াট এভার মেনটেন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কাজ করবে আমার তো বুঝতে হবে যে আসলে প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় হচ্ছে আমাকে যদি উল্টা পাল্টা বোঝায় আমি কী করবো সেখান থেকে একটা আগ্রহ নতুন কাজ করার একটা আগ্রহ মানে থাকে না যে সব কিছু মিলে একটা মজা পেয়ে যাওয়া হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি আমি দিন দিন রাত হিসাব করতাম না মজা পেতাম তখন হ্যাঁ আমি মানে সবাই উদ্দেশ্যে এটা বলতে চাই যে আমি যেহেতু ট্রেনার বিভিন্ন রিসার্চ করি তো দেখা গেছে পৃথিবীর যত সাকসেসফুল লোক আছে দে এনজয় দ্য প্রসেস যেটা এক্স্যাক্টলি উনি বলছে আমি দেখতেছি যে একদম যে ওরা এমন না যে ও আমার ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স কোথায় আমি এখন উইকেন্ড আমি এখন চিল করবো না ওরা ওই কাজটা ওই প্রসেসটা ওটার মধ্যে থেকেই ওটাই লাভ ইট ওটাই এনজয় দ্য এন্টায়ার প্রসেস রাইট রাইট 
আমি ওই টাইমে এই ফোট না দিলে হয়তো আজকে এই চেয়ার আপনার সাথে এই পদবি নিয়ে আপনাকে এত গর্বের সহিত এত হাসি খুশি কথা বলা হয়তো অপশন ক্রিয়েট হতো না হয়তো হতো না আমি জানি না যে টেক্স 10 বছরে হার্ড ওয়ার্ক টু মেক ইট লুক লাইক ওভারনাইট সাকসেস হ্যাঁ মনে হচ্ছে যে এত বয়স কম অনেক কিছু করে ফেলেছো আসলে লাস্ট 10 ইয়ার্স এর জার্নিটা আমি জানি আমি কি করেছি আমি জানি আমি কোথায় কষ্ট করেছি আমি জানি কোথায় এফোর্ট দিয়েছি কি করেছি দিন রাত সেটা আমি আমার মতো করে আমি করেছি সো এয়ারকন প্ল্যান্টের আমার হাত দিয়ে যাত্রা শুরু নতুন সব কিছু সেটআপ টিটআপ হওয়ার পরে ম্যানুফ্যাকচারিং হলো খুব সুন্দরভাবে চালু হলো সেটআপ এন্ড আই ওয়াজ এনজয়েড আমি খুব ভালো লাগতো কাজ করতে সো এরকম না যে 9টায় গিয়ে 6টায় চলে আসতে হবে আমি এটা পছন্দ করতাম না আমি লাগলে আগে যেতাম থাকতে ভালো লাগতো মজাটা কোথায় সন্ধ্যার পরে যে লোকগুলোকে কাজের প্রয়োজনে ওভারটাইম করতে হবে হয়তো আমি আমার পদবি বলে ওভারটাইমটা প্রয়োজন হচ্ছে না আমি চলে যেতে পারবো কিন্তু আপনি যদি সেই টাইমটাতে কষ্টের টাইমটা আপনি অ্যাজ এ ইনচার্জ অ্যাজ এ সুপারভাইজার তাদেরকে সময় দেন দেয়ার ওয়ার্কিং স্পিড ম্যাসিভলি চেঞ্জ হয়ে যায় তারা খুব আনন্দ নিয়ে কাজ করে যে না আমার সুপারভাইজার আমার বস আমার সাথে আছে তার মানে আর যাই করি খারাপ করা যাবে না উনিও যেহেতু আছে আমার দায়িত্ব আরো বেশি এইটা কিন্তু অন্য রকম একটা ব্যাপার এটা কিন্তু কোথাও লিখা নাই যে এটা করতে হবে বাট আই ফেল যে এটা করলে ভালো হয় অ্যান্ড পার্সোনালি আমি এটা প্রমাণ পেয়েছি যে আসলেও এটার ফিডব্যাক খুবই ভালো এইখান থেকে দেন আই হ্যাভ শিফটেড রেফ্রিজারেটর ম্যানুফ্যাকচারিং আমাকে আবার ওখান থেকে প্রমোট করা হলো যে না ইউ আর ডুইং গুড হিয়ার দেন রেফ্রিজারেটর তখন বিগ প্ল্যান্ট তখন চারটা তিনটা ফ্যাক্টরি তখন তার মধ্যে একটার দায়িত্ব দিয়ে আমাকে বলা হলো যে দেন ইউ আমাদের <laughs> <laughs> ওই সময়ের বোর্ড মেম্বারদের বল দ্য শেয়ার হোল্ডার ডিরেক্টরস তাদের একটা ইচ্ছা ছিল যেটা করতে হবে তাদের চাওয়া ছিল আমি করেছি ব্যাপারটা সেরকম না তাদের চাওয়া ছিল যে আমার এক্সিস্টিং যা আছে এটা থেকে ক্যাপাসিটি কিভাবে ডাবল করা যায় আই উইল নট ইনভেস্ট মোর ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আমি করব না এটাকে এক্সপেন্ড করো সো দ্যাট হ্যাপেন সার্টেন টাইমে আমি রেফ্রিজারেটর প্ল্যান্টে জয়েন করি ওখান থেকেই বিজনেস অপারেশনসের দায়িত্ব আমি পাই ফ্যাক্টরি রেফ্রিজারেটর ব্যবসাটার এই পরের যে চার থেকে পাঁচ বছরের গল্পটা ওই সময়ে আমি সহ আমার সহকর্মী যারা ছিলেন তাদের সম্মিলিত একটা টিম ছিল এই টিমের ক্যাপাবিলিটি বলবো আমি যে ম্যানুফ্যাকচারিং বেজের যে ক্যাপাসিটি ডাবল হওয়াটা তখন ঘটেছে ইটস নট মাই পার্সোনাল ক্রেডিটেবিলিটি আমার আমার ব্যক্তিগত এখানে কোনো মানে পাওয়ার কিছু নাই বা আমার ক্রেডিটের কিছু নাই ইটস ইট হচ্ছে টিম ওয়ার্ক কারা কেউ একজন চেয়েছেন বলেছেন যে এটা আমার লাগবে এটা করলে ভালো হয় আমরা ফিল করলাম যেটা আসলেও ভালো সেই ফিলিংস থেকে আবেগ থেকে যে আমাদের একটা সেলফ ডিফেন্স যেটা বলছিলাম একটু আগে যে কেউ বলার চেয়ে আমাদের একটা দায়িত্ব ছিল উনি হয়তো এতটা বলেন নাই আমাদের আমাদের প্রফেশনাল থেকে এটা অনেক বেশি দেওয়াটা আর কি মানে এফোর্টটা বেশি দেওয়া ছিল সেইখান থেকে ক্যাপাসিটি অলমোস্ট ডাবল হয়ে যায় এইটাই গল্প মানে এখানে আলাদিনের চেহারা কিছু না আমি কিছু করেছি এরকম কিছু না আমাদের একটা চেষ্টা ছিল যে ভালো কিছু একটা করবো দ্যাটস ইট নো বাট থ্যাংক ইউ মানে ফর বিং সো হাম্বল হ্যাঁ আমি আমার প্রিয় দর্শক এবং প্রিয় লিসেনারদেরকে মনে করে দিতে চাই ইউ আর লিসনিং অ্যান্ড ওয়াচিং স্বপ্ন প্রেজেন্টস লুক হুস টকিং উইথ মি গোলাম সামদানি ডন আমাদের সাথে গোলাম মোর্শেদ ভাই আছে ইজ দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড হাইটেক আমরা সবাই তাকে এখন চিনি এবং খুব ইন্টারেস্টিং আলাপ করেছিলাম আমরা একটু স্পেশালি থ্যাংক ইউ জানাতে চাই স্বপ্নকে আমাদের স্পন্সার এবং আগামীকাল কিন্তু ফ্রাইডে আপনার মাসের বাজার এবং ফ্রাইডের যে বাজারটা হয় এটা যেন অবশ্যই স্বপ্ন থেকে আপনি করেন এবং আরেকটা জিনিস মনে করে দিতে চাই স্বপ্ন যে ওয়েট সেকশনটা মাছ মাংস যেখানে পাওয়া যায় ওই ওয়েট সেকশনটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্যাট ফ্রি সো ডোন্ট ফর গেট টু গো অ্যান্ড ডু ইউর শপিং অ্যান্ড বাজার ফ্রম স্বপ্ন গোলাম ভাই গোলাম মোসাদ ভাই আপনি কি বলবেন আপনার সবচাইতে বড় স্ট্রেংথ আপনার ড্রাইভ নিজেরটা পরে যাই আমার স্ট্রেংথ হচ্ছে আমি যে মানুষগুলোর সাথে কাজ করছি আমার প্রতি তাদের একটা মানে অন্ধবিশ্বাস এটাই আমার স্ট্রেংথ বর্তমানে আমার প্রফেশন থেকে আমি যদি একটা কিছু বলে ফেলি কি কারণে জানি তারা অন্য কিছু চিন্তা না করে সেটাকে সমাধান করে সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য উঠে পড়ে লাগে এটাই আমার শক্তি এই মুহূর্তে এটাই আমার শক্তি এই ড্রাইভ ফোর্স ছাড়া আমি কিছু করতে পারতাম না 
থ্যাংক ইউ অ্যামেজিং মানে বিং হাম্বল অ্যান্ড ডাউন টু আর্থ মাঝে মাঝে মনে হয় না যে আমি তো ওয়ার্ল্ডের এম ডি আমি তো আমি বিগ ডিল হ্যাঁ বা তারপর আপনি নিজেকে কীভাবে ধরে রাখেন এই হাম্বলনেসটা কীভাবে কন্টিনিউ করেন না ওই ফিলটা সত্যি বলতে কি মানে এটা অন্যরকম না মানে আসে না ব্যাপারটা মানে আসে হয়তো আসার সাথে সাথে আরও পাঁচটা চিন্তা আসে যে আমার দায়িত্ব আরও পাঁচটা আছে যখনই মনে হয় যে আমি দ্য সিই অফ ওয়ার্ল্ডন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সাথে সাথে কি কারণে জানি আমি হয়তো আমি অটোমেটিক্যালি আসে যে আমার তো এটা করতে হবে আমার তো এই কজনে চিন্তা করতে হবে আমার তো এই মার্কেটের এই অবস্থা চিন্তা করতে হবে তো আলটিমেটলি তখন আর মনে হয় না যে আমি সিইও তখন মনে হয় যে বিং এ সিইও আমার আরও একশো টাকা কাজ পেন্ডিং আছে যেটা কিনা আমার নেক্সট এই কয়দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে দেন ব্রেন ক্যাটার্ড হয়ে যায় ওগুলো নিয়ে থিঙ্ক করার জন্য খুব ব্রেন ঠান্ডা রাখতে খুব একটা পারা যায় না সবসময় কিছু না কিছু চিন্তা করি তো ওই চিন্তা বেশিক্ষণ রাখা যায় না হয়তো আসে এটা আসবে স্বভাবজত প্রবৃত্তি আসতেই পারে বলবো না যে আসে না না কখনো হয় না এসব ভুয়া কথাবার্তা বলে লাভ নাই আসে বাট আসার সাথে সাথে ওইটা আমার ইনবিল যেমন গাড়ির ইঞ্জিন হিট হয়ে গেলে লুব্রিকেন্ট দিয়ে যেমন সেটাকে কুলেন্ট দিয়ে ঠান্ডা করা হয় এটা অটোমেটিক্যালি একটা চলে আসে আমাকে হালকা করে দিয়ে অন্যদিকে ডাইভার্ট করে দেয় আমার চিন্তা ভাবনা এক্সেলেন্ট আজকালকার ইউথদেরকে নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন বা একটা কমপ্লেন করা হয় যে ইউথ নাকি এখনকার ইউথ মানুষ বলে যে খুবই ফ্লাকচুয়েটিং একটা জায়গায় এই যে দীর্ঘ দশ বছর থাকা বা এই ধরনের চিন্তা করতে পারে না এদিক ওদিক এদিক ওদিক মুভ অ্যারাউন্ড করতে থাকে ইজিলি চাকরি ছেড়ে দেয় এটা করে সেটা করে তাদের জন্য আপনার কি অ্যাডভাইস বিকজ একটা সাস্টেনেবল পিরিয়ডকে একটা কোম্পানিতে থাকা দরকার নাকি বেটার অপরচুনিটি বলে মুভ করা দরকার বা কি ফর্মুলাটা কি হওয়া উচিত আসলে ডিপেন্ড করছে আপনি কোথায় আছেন কার সাথে আছেন কিভাবে চলছেন এখন আমি যদি বলি না যত কষ্টই হোক তুমি এক জায়গাতেই পড়ে থাকবা সারা জীবন কিন্তু আপনি যেখানে আছেন তার গ্রোথ ভালো না তার অ্যাটিটিউড সেখানকার ম্যানেজমেন্ট ভালো না পরিবেশ ভালো না আপনাকে হেলদি একটা এনভায়রনমেন্ট দিচ্ছে না তো আপনাকে জোর করে রাখার কোনো অপশনস নাই যদি কোনো কারণে মনে হয় আপনি যেখানে কাজ করছেন তার কর্ম পরিবেশটা ভালো সেই মানুষগুলো ভালো আপনি আপনার কাজের মজা পাচ্ছেন অবশ্যই 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 এই জায়গা ছাড়বেন না আপনার স্বপ্ন নিজেও দেখুন আশেপাশের মানুষকে দেখিয়ে সম্মিলিত একটা বড় স্বপ্ন তৈরি করে দেশের জন্য কাজ করুন কিন্তু মোর্শিদ ভাই এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে কখনোই কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট আপনার মন মতো হবে না মানে আমি জাস্ট এমনি বলছি যে আমার বিকজ অনেক সময় দেখা যায় দ্য ইউথ ইজ চেজিং দ্য রং রেনবো ভাবে যে গ্রাস ইজ গ্রিন অন দ্য আদার সাইড ওই কোম্পানি বেটার হবে গিয়ে দেখো মা পরিশ্রম সব জায়গায় করতে হবে পৃথিবীতে আমি এই চেয়ারে বসে ডিক্লেয়ার করছি ফাও আপনাকে কেউ পয়সা দিবে না আপনি ফাও মজা সুখ পাবেন না আপনার নিজের যদি শ্রম বা ইফোর্টটা না দেন এটা আসবে না এটা আসার কথা না আসার কোনো নিয়ম নাই কোথাও লিখিত নাই যে এটা চুপচাপ বসে থাকলে আমি চাচ্ছি টাকা আসবে সফলতা আসবে মজা পাবো ঘুমাবো আমি কাজ করবো এটা না ইটস ইম্পসিবল এটা কেউ বলতে পারবে না আমি লিখিত লিখে দিচ্ছি কারো বলার সাত দিন এই ব্যাপারটা চেঞ্জ করে বলার ইস্যু হচ্ছে যে আপনি যদি যদি চিন্তা করেন যে না ইউ হ্যাভ টু সুইচ সুইচ এনি আদার ব্র্যান্ড এনি আদার ইনস্টিটিউট দেন অবভিয়াসলি আপনি কয়েকবার চিন্তা করবেন চিন্তা করা উচিত সবার উদ্দেশ্যে বলা যে সবার যেন চিন্তা করা উচিত ব্যাপারটা যে কি হচ্ছে আমি কেন যাচ্ছি ওখানে গিয়ে কি হবে কি হবে আর কাজ সব জায়গায় করতে হবে হ্যাঁ একটা কথা আসে আমি চাকরি করব না আমি নিজের জন্য কিছু করব আমি নিজে কিছু করতে চাই দেন পয়েন্ট দুইটা একটা হচ্ছে আমি আমার ভালো লাগতেছে না আমি আমাকে আমি কারো শাসন ভালো লাগে না আমি চাকরি ছেড়ে দেবো আমি নিজের কিছু করবো ভালো কিছু হবো পয়েন্ট টু আমার এখানকার ভালো লাগছে না আমি আর এক জায়গায় যাব দুটার ব্যাখ্যা হচ্ছে আপনি চাকরি করেন নিজে কিছু করেন যদি আপনি যেখানে চাকরি করেন চাকরি মনে করেন তাহলে এটা চাকরি যদি কাজটাকে নিজের মনে করেন এনজয় করেন ওন করেন ব্র্যান্ডটাকে ওন করেন তাহলে এটা চাকরি মনে হবে না আমি শিখে আসছি শুরু থেকে যে কাজটাকে কাজ অন করতে হবে আপনি আপনার বাসা ঘর বাড়িতে অপরিষ্কার রাখেন না আপনি পোশাক পরিচ্ছদ খারাপটা পড়তে চান না বাসা থেকে বের হওয়ার সময় স্মৃতি করতে তো কোনোদিন ভুলেন না এগুলো তো অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে কাজটাকে কেন চাকরি মনে করেন এটা আপনার দায়িত্ব তো এটাকে আপনি ওন করেন নিজের মতো করে চিন্তা করেন যে আপনাকে যে দায়িত্বে দেয়া হয়েছে এটা আপনার দায়িত্ব এখানে করেন নিজের জন্য করেন আলটিমেটলি সম্মিলিতভাবে সকল কিছুর একটা রিফ্লেকশন 
কান্ট্রির ইকোনমিতে হিট করবে অ্যাবসলিউটলি হয়তো আপনার মধ্যে ট্যালেন্ট আছে যেটা আপনি নিজের মতো করে এজ এ এন্টারপ্রেনর আপনি হইতে পারেন এটা আমি বলবো না যে না সেটা আপনার মধ্যে কিছু নাই হোয়াটএভার ইউ ডু দিন শেষে সবকিছু কিন্তু দেশের ভালোর জন্য চিন্তা করতে হবে আমার কথার উদ্দেশ্য একটাই যে যাই করি না কেন নিজের মূল্যবোধের বিচারটা ঠিক রেখে ইনপুটটা যেখানেই দেই সম্মিলিত দেশীয় অর্থনীতির উপর যেন ইম্প্যাক্ট থাকে দেশটা যেন পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে কোনো ইমিগ্রেশনে গিয়ে গ্রিন পাসপোর্টটা দেখে যেন কেউ নাক না শিটকায় এটা আমার ব্যক্তিগত একটা কষ্ট একটা চাপা ক্ষোভ যে এই পাসপোর্টটা দেখলে নাক শিটকায় আমিও নাক শিটকায় ওদেরকে বলে দিই যে সো হোয়াট তুমি তোমার জব করো তুমি তোমার ডিউটি ইমিগ্রেশন অফিসার তুমি তোমারটা করো তুমি পাসপোর্ট নিয়ে নাক শিটকানো তো দরকার নেই আমার যদি ডকুমেন্ট ঠিক থাকে আমি যদি মানুষটা ঠিক থাকে আমার যদি সব কিছু ফেয়ার থাকে ইউ ডোন্ট তোমার এটা রাইট নাই আমাকে বাঁকা চোখে দেখার তো আমি একা বলে তো লাভ নাই তো আমি একা বলে লাভ নাই আমার কথা হচ্ছে পাসপোর্টের যেই ভ্যালুটা সেটা আমাদের আপ করতে হবে আমাদেরই করতে হবে এটা আর একজন এসে করে দিবে না আমি যদি বলি যে না ডন সামদানি ভাই একটা প্যাকেজ করবে একটা ট্রেনিং প্যাকেজ করে পাসপোর্টের ভ্যালু বাড়ানো এটা উনি পারবেন উনি যেটা পারবে উনি যেটা পারবে আমাদের মতো একশো জনকে একটা মূল্যবোধের একটা আলাপ করতে পারবে নিজেদেরকে प्रफेशनलिजम मूल्यबोध दायित्वोध फील कर এবং যদি অভাব থাকে তাহলে আমরা কিভাবে এটা ইমপ্রুভ করতে পারি এটা অভাব না আমি বরাবরই বরাবরই যেটা বলি জি আপনি তো আপনার জন্ম অস্বীকার করতে পারেন না আপনার জন্মস্থান অস্বীকার করতে পারেন না আপনার পিতামাতা অস্বীকার করতে পারেন না কখনো এরকম ঘটে নাই পৃথিবীর ইতিহাসে যে জন্মগ্রহণ করার পরে কেউ চিল্লায় উঠলো সাথে সাথে আমি বাংলাদেশের জন্মগ্রহণ মানি না আমি আমার এই বাবা মা মানি না আমাকে অন্য একটা দেশের উন্নত একটা জায়গাতে আমাকে আবার নতুন করে জন্ম দেওয়া কিছু জিনিস ডিফাইন থাকে এটা আমাদের হওয়ার ছিল হয়েছে অভাব না আমাদের যেই বায়াসনেস একটা আগের যুগ যুগ থেকে কিছু একটা ভৌগোলিক কারণে একটা চারিত্রিক ব্যাপার আমাদের বৈশিষ্ট্য থেকে চলে আসছে একটা নেচার চলে আসছে হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে আমি যদি বলি যে বিশ বছর আগের যে জেনারেশন যা ছিল তারপরের জেনারেশন আমরা এবং এখন যারা নতুন প্রজন্ম আসছে এখানেই তো গ্যাপ দেখা যাচ্ছে পরিবর্তনটা কিন্তু ভিজুয়াল একদম ভিজিবল একদম দেখা যাচ্ছে তারা কখনো স্মার্টফোন দেখে নাই আমরা কোন রকম স্মার্টফোনটা দেখে এখন হয়তো একটু স্মার্টফোন দামিটা কিনতে পারি পরের প্রজন্ম ফিচার ফোন কি জানে না রেডিও এই এফ এম রেডিও যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এই জিনিস কিন্তু এখনকার প্রজন্ম দেখে নাই হঠাৎ করে যদি এখন দেখান আপনার পিচ্চিকে কি তুমি কি এটা কিছু মানে হ্যাঁ পিচ্চি আগামী বছর আমার পিচ্চি এটা কিন্তু পরিবর্তন আমরাই দেখতে পাচ্ছি তো ব্যাপারটা হচ্ছে প্রজন্মের যেই বিবর্তনের ধারা সেই ধারা থেকে একটা সময় চলে আসছিল হতে পারে আমাদের স্বাধীনতার বছর পঞ্চাশ বছর খুব গুড টাইম যুদ্ধের পরে অনেক চড়াই উত্তরাই পার হতে হয়েছে আমাদের আমাদের লট অফ অনেক হেকটিক আমাদের আমাদের উপর অনেক যন্ত্রণা গেছে জ্বালা গেছে একটা বাড়ি আগুনে পুড়ে গেলে তাকে রিনোভেট করতে কত পোহাইতা কষ্ট করতো সেখানে একটা দেশ এত বড় একটা দেশ যে এত ধ্বংসের পরে সে নতুন করে দাঁড়াতে শিখছে তার তো এমনি বিশ তিরিশ বছর লাগবে দেশ তো এটা তো বাড়ি না এটা একটা ফ্ল্যাট না একটা দোকান না একটা দেশ এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার কিলোমিটার বর্গ কিলোমিটার একটা দেশ এটা দেশ একটা অনেক কিছু এখানে জড়িত এখানে এই দেশটা যখন তৈরি হচ্ছে দেখেন স্ট্রাগল করেই কিন্তু আজ কারেজমি সেক্টরে আমরা তৃতীয় অবস্থানে আসছি এটা কিন্তু এটা একটি মানে মজার ব্যাপার এটা কিন্তু একটা ম্যাসিভ একটা অ্যাচিভমেন্ট সো এই যে ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়নটা দিন যত যাচ্ছে আপনার ইন্ডাস্ট্রি উন্নয়ন হচ্ছে ওয়ালটনের জার্নি বারো বছর যে বারো বছর আগে বাংলাদেশ মার্কেট ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট হতো আমদানি হতো এখন ম্যানুফ্যাকচার করছি আমরা বাংলাদেশ মেড ইন বাংলাদেশ ট্যাগ লাগিয়ে এক্সপোর্ট করছি দ্যাট ইজ দ্য চেঞ্জ দ্যাট ইজ দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি অ্যাকচুয়ালি যে গত পঞ্চাশ বছরে উন্নয়নটা হচ্ছে 
আমরা যে সকল ব্র্যান্ডের গল্প করি যে সকল দেশের গল্প করি তাদের বয়স কিন্তু এত কম না এত কম না অ্যাবসলিউটলি আরো 30 40 বছর আগে তারা এই সকল ব্যবসা করছে তাদের 30 40 বছর পরে শুরু করে আমরা যে অবস্থানে গেছি এটা বলে না যে ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট আর কি বাংলাদেশ কিন্তু সেই সম্ভাবনাময় কৃতি সন্তানের মতো হ্যাঁ সে কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছে যুদ্ধ করে যাচ্ছে ভালো হওয়ার এবং সব ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্স এখন যদি আপনি আপনি জিডিপি গ্রোথ দেখেন এক্স্যাক্টলি আপনি আমরা কিন্তু নাম্বার 1 মানে রাইজিং টাইগার হ্যাঁ 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 আমার আশেপাশে যারা আছে তাদের থেকে আমরা নাম বলবো না তাদের থেকে আমরা এখন ভালো এমনি তো ভালো হয় না এটা তো মুখের গল্প না ডেটা ইজ देयर ডেটা একদম সলিড ডেটা আমাকে বলে দিচ্ছে যে বাংলাদেশ ইজ গ্রোইং দা নেক্সট এশিয়ান টাইগার বাংলাদেশ ইজ দা নেক্সট টাইগার সো छोट <laughs> भाई <laughs> स्वीकार कर मूल्यबोध जैसे कथागुलर्तन आई करते हैं एकशो जन मध्य चार पाँच जन आपनर थे जरा कि एक डिफरेंट हम अपना मैं सेल्फ डिफेंट पाबें ना सो मेशन इट सेल्फ एट्टी पार्सेंट बस इफिसियसि है ना इफिसियंट है ना सो आशी भाग जो है बीस जन जो ना पाए तो बीस जन एक्साम्पल देखते गाल गल्पर्तन आज के बांगलेश बुके रोड शो कर रोड शो आंगलेश एजियन टाइगर हिसाब से आख्यित कर बहरे सबा बोल तो कम लगे हाउसिंग मानुफैक्चरिंग शेड छोड़ Now it's the 54th shades factory mm. inside my 700 acre land. Shop shop or jaga ache Walter ne bhitore. Chuan nota factory ache amader. E dosh bochore kintu. E to hawa theke ashe nai. E to amon na kio amake diye geche. E to ekhan theke hi hotche. E manush diye hotche. Bangladeshi manush ke diye hotche. Tiri shajal lok kintu Bangladeshi shobe amader. E manush gula kintu korte. E manush gula machine gula boshatche. E rai manufacturing korte. E rai innovation e shopno dekche agamir bisho joy korar. Ami kintu ekta factory tour chai. আমি ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম এনি টাইম আপনি আমাকে বলেন আমি ফ্যাক্টরি ডু সাম স্টাফ ইউ শুড আমার আসলে সবাইকে দেখানোর ইচ্ছা জি অনেকেই অনেক কথা বলে জি তো কালকে আমি একটা ইভেন্টে বলছিলাম যে সামর্থ্য থাকলে হাতি পুষবেন ভুল ধারণা পুষবেন না হ্যাঁ গুড ওয়ান তো সামর্থ্য থাকলে হাতি পুষবেন 
ভুল ধারণা বুঝবেন না হয়তো আমি আমার ফ্যাক্টরিটা আমার অপারেশনসটা কাউকে দেখাতে পারছি না এইভাবে ওপেনলি তো আমাদের কিছু ডকুমেন্টারি আছে ইউটিউবে আমরা অনেক চেষ্টা করছি এটাকে ফোকাস করার আমরা এখন ওপেনলি দেখাচ্ছি সবাইকে যে ভেতরটা দেখলে বাংলাদেশের নিয়ে হ্যাঁ বাংলাদেশের নিয়ে যা আমরা একটু দেশকে গালি দেই অভ্যাস খারাপ আমাদের আমি এটা পছন্দ করি পার্সোনালি যে বাংলাদেশ যে কি আমি বাংলাদেশকে আমি আমি রোড শোতে বলে আসছি যে ওয়ালটন ইজ দা ডিসপ্লে শোকেস অফ বাংলাদেশ আধুনিক বাংলাদেশ উন্নত বাংলাদেশে শোকেস হচ্ছে ওয়ালটন ইটস এন एग्जांपल ভিতরে গেলে কম্প্রেসর আমরা বানাচ্ছি শোকেস না বলে উপায় নাই কম্প্রেসরের মতো পুরো বিশ্বের 14 টা দেশ কম্প্রেসর বানাই তার মধ্যে বাংলাদেশ এখন এক নম্বর ওয়ালটনের কারণে আই ডিড নট নো দিস হ্যাঁ আমি এর জন্য আপনাকে বললাম এই দক্ষিণ এশিয়ায় অষ্টমতম আমরা দেশ কম্প্রেসর বানাই সো আমি এটা বলতেই পারি যে এটা আমার এই বাংলাদেশটা হচ্ছে ওয়ালটন হচ্ছে বাংলাদেশের যে উন্নয়ন হচ্ছে প্রযুক্তি যে টেক ডেভেলপমেন্ট সেটা শোকেস হচ্ছে ওয়ালটন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি আমার প্রিয় দর্শক এবং প্রিয় লিসেনারদেরকে মনে করে দিতে চাই ইউ আর ওয়াচিং এন্ড ইউ আর লিসেনিং টু লুক হুস টকিং উইথ মি গোলাম সামদানি ডন প্রেজেন্টেড বাই স্বপ্ন প্লিজ ভুলবেন না আগামীকাল হচ্ছে ফ্রাইডে ইউ মাস্ট গো টু স্বপ্ন টু ডু ইয়োর মাসের বাজার বা হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট এবং এটাও মনে করে দিতে চাই স্বপ্ন যে ওয়েট সেকশনটা আছে ওই ওয়েট সেকশনটা সম্পূর্ণ ভ্যাট ফ্রি মোশন ভাই আমি আপনার মধ্যে একটা ট্রেড খেয়াল করেছি ইউ আর আ ভেরি পজিটিভ পারসন হ্যাঁ এবং আমি খেয়াল করেছি যে আমি যদি একটু আমিও মনে করি নিজেকে পজিটিভ বাট তারপর আমি মাঝে মাঝে হয়তো একটু নেগেটিভ হয়ে বা একটা নেগেটিভ কোয়েশ্চেন ওনাকে করলাম উনি দেখি ঘুরে ফিরে ওটাকে একটা পজিটিভ উত্তর দেয় সো এই পজিটিভিটিটা আপনি কিভাবে অ্যাডাপ্ট করলেন এবং মোর ইম্পর্টেন্টলি আমাদের ইউথদের জন্য আমরা কি মেসেজ দিতে পারি যে ওরা কিভাবে আরও পজিটিভ হতে পারে না এটা আসলে কোনো থাম রোলস নাই যে হ্যাঁ আজকে গোলাম মুর্শিদ বলল এটা এটা ফলো করব দেন আমার মধ্যে পজিটিভিটি চলে আসবে শরবত খেলাম পজিটিভ শরবত পজিটিভ একটা ট্যাবলেট খেলাম আমার মধ্যে পজিটিভিটি আসবে এটা আমার এরকম না আমি সব সময় বলি যে আমার কথা আপনার শুনতে হবে নট নেসেসারি আমি আমার গল্পটা বলবো আমার গল্প থেকে যদি মনে হয় কিছু আপনার ভাল লাগে এটাকে আপনার মধ্যে অ্যাডপ্ট করতে পারবেন ফাইন অ্যাডপ্ট করতে না পারলে অ্যালাইন্ড হোক কিছুটা হয়তো ভালো হতে পারবে যদি না হয় দরকার না জাস্ট শুনে থাকেন ব্রেনে রাখেন যে ওনার গল্প এটা আর ডন সামদানির লাইফ স্টাইল মুর্শিদেরটা শুনে চেঞ্জ করার দরকার নাই ডন সামদান ইটস সেলফ এ ব্র্যান্ড উনি ওনার মত কিছু নিজের মত করে সাজাতে পারি নিজের মত করে সাজাতে পারি আমার যেটা নিজে যেটা করি আমি আই লাইক ফিউশন মিউজিকের ক্ষেত্রে ফিউশন ভাল লাগে আমার লাইফ ফিউশন লাইফের ফিউশনটা আমার খুব ভাল লাগে আই অলসো লাইক ফিউশন আমি আপনারটা শুনলাম আমি আর পাঁচ জনেরটা শুনলাম আমারটা তো আমি জানি তবে সবগুলো মিলিয়ে একটা আইডিয়া ট্রাই করব রাইট এক্স্যাক্টলি আমার অস্তিত্ব আমি নষ্ট করব না আমার স্টাইলে সকল মশলা নিয়ে আমার মত করে কুক করা রেসিপি একটা ট্রাই করার চেষ্টা করি সো এক্সেলেন্ট এটা হচ্ছে এরকমই একটা ব্যাপার যে ঘটনা লাইফে ঘটবে আপনার আরামে জীবন কারোরই না আপনি যে যেখানে থাকুন না কেন প্রত্যেকটা লাইফে কষ্ট আছে প্রবলেম আছে প্রবলেম না থাকলে আপনি ফ্যানের বাতাসটা এসির বাতাসটা কখন ভাল লাগে বলে রাখি অল্টোন এখন ভয়েস কন্ট্রোল এসি আছে হ্যাঁ আপনি যদি কথা বলেন অল্টোন এসি চালু হয়ে যাবে অ্যাডভারটাইজিং কিন্তু আসার পর থেকেই চলছে হ্যাঁ চলছে চলছে তো আমি বলবো যে এত অ্যাডভারটাইজিং যেহেতু হলো আমার বাসায় একটা এসি ভাইয়া পাঠিয়ে দিয়েন আমি পাঠিয়ে দিব আমি জাস্ট জোকিং হ্যাঁ আমি পাঠিয়ে দেব সমস্যা নেই ইউ ক্যান অফ কোর্স এসির বাতাসটা কখন ভালো লাগে এক্সসেসিভ সোয়েটিং এর পর অনেক গরম বাইরের হিউমিডিটি অনেক বেশি আপনি ঘেমে গিয়েছেন আপনার গরম লাগছে তারপরে এসিটা হ্যালো ওয়ালটন বলার পরে চালু হওয়ার পরে যে ঠান্ডাটা দেয় তখন ভালো লাগে না একদম হেভেন হ্যাঁ যখন আপনি শীতের মধ্যে এসি চালান তো ভালো লাগে কিনা ভালো লাগবে না তো তার মানে সফলতা সুখের জন্য হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তো কষ্টগুলো যদি আমরা নেগেটিভ ভাবে ধরে আমার ভালো লাগে না আমি শেষ আমার আর জীবনে কি হবে কি করব আর এভাবে না ট্রাস্ট মি আমি আমার লাইফ থেকে বলছি জীবনে আমার জিনে জীবন থেকে নেওয়া কষ্ট আমার জীবনে কম হয় না আমি অনেক কষ্ট করে বড় হয়ে আসা একটা মানুষ আই ক্যান রিলেট সো এইখানে এতটা ভেঙে পড়া নেগেটিভ হওয়ার কিছু নাই আপনার নিজের মধ্যে সেই চিন্তাটা থাকতে হবে যে না কোনো একটা ইস্যুকে হয়তো চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে আপনার চিন্তা থাকতে হবে যে আপনি ভালো কিছু একটা করবেন দেশের জন্য কিছু করবেন আপনার সাথে কি নেগেটিভ কোনো ঘটনা ঘটে গেলে আপনি নিজেকে প্রশ্ন করেন যে হোয়াট ইজ দ্য লার্নিং ফ্রম দিস না আমি রিলেট করি ব্যাক এন্ডে সব রিলেট করি ওকে ওই ইনসিডেন্ট রিলেটেড যা যা ছিল নিজে নিজে কথা বলে আমি
রিলেট করে অ্যানালাইসিস করে যে এই ইনসিডেন্ট ঘটনার এটার ব্যাক যত যে কয় মাস ধরে আমার সঙ্গে এটা কারণটা ঘটলো কেন ঘটলো কোথা থেকে ঘটলো তাহলে পয়েন্ট গুলো কি বিখ্যাত মনীষীর কথা বলে তোমার ফিউচার তুমি কানেক্ট করতে পারবো না ডট কানেক্ট করে লাইন হবে না বাট তোমার যদি ব্যাকওয়ার্ডে তুমি ডট কানেক্ট করো একটা সুন্দর একটা রেখা পেয়ে যাবো যে কি থেকে কি হয়ে আসছে আমি চেঞ্জ করি না করি আমার ব্রেনে তো থাকলো রিলেট করা মানে হচ্ছে আপনার ব্রেন যখন ওয়ার্ক করবে আপনার যদি মানে মনে রাখতে চেষ্টা করেন মনে থেকে চান অনেক কিছু মনে রাখা সম্ভব এটা হচ্ছে ব্যাপার থ্যাংক ইউ ফিউচারে ডট গুলা কানেক্ট করা টাফ ডিফিকাল্ট কিন্তু একটা মানে সাকসেসফুল ফিউচারের জন্য আমাদের ইউথদের প্রতি আপনার টপ ফাইভ টিপস কি হতে পারে হাতে গোনে টপ ফাইভ দেওয়া খুব কষ্ট আমি যে কটা না বলে যাই বুলেট যদি ভালো লাগে বুলেট অনেকগুলো হয়তো হতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে দেশ নিয়ে নেতিবাচক কথা বলা যাবে না আমি এটা পছন্দ করি না মানে মানুষ যদি আমি যদি মনে করেই থাকি যে আমি বাংলাদেশি আমি বাংলাদেশের নাগরিক দেশ নিয়ে নেতিবাচক কথা না আমরাই করেছি আমরাই চলাফেরা করি রাস্তায় রাস্তায় জ্যাম আমাদের গাড়ি নামে সরকারি কোনো একশোটা গাড়ি রাস্তায় নেমে জ্যাম হয় না কিন্তু আমাদের গাড়ি নামে আমরা যারা চলছি ভালোর জন্য চলছি রাস্তা আমাদের গাড়ি নামে হ্যাঁ বলেন যে রাস্তা বড় হয় না কেন রাস্তা বড় করবে কোথায় আমার তো জায়গা থাকতে হবে আপনার চিন্তা করতে হবে যে যে প্ল্যানটা হয়ে আসছে সেখান থেকে তো আর মানে মাটি খনন করে রাস্তা বানানো সম্ভব না বলা কিন্তু অনেক সহজ বলা কিন্তু খুব খাস করে আপনি কমপ্লেন করবেন এত জ্যাম কেন এত রাগ এত ধুলা কেন এত বালি কেন একটু পরে গাড়ির গ্লাসটা নামে আপনি চিপসের প্যাকেটটা ফেলে দিলেন রাস্তায় দরকার নেই আপনি যদি রাস্তায় হাঁটার সময় মেজাজটা কন্ট্রোল করে রাস্তায় চলাফেরা করেন এটাও একটা অনেক কিছু দিবে সবাই যদি মেজাজ কন্ট্রোল করা শিখি কোন দল হিংসা কমে যাবে হ্যাঁ আপনি বলবেন যে ভাই যেভাবে বের হয় কন্ট্রোল করা খুব কষ্ট ওটাই কাজ যে কষ্টটা আপনার এটাই চ্যালেঞ্জ যে ওটা কষ্ট দেখেই চ্যালেঞ্জ সহজ হলে আপনাকে আমি বলতাম না দেশের প্রতি আগ্রহ থাক ভালোবাসা থাকতে হবে যেটা যখনই করা হবে না কেন সেটার প্রতি একটা মানে উদ্দেশ্য থাকতে হবে আমি কনফিডেন্স বিশ্বাস করি না কাকতালীয় ব্যাপারে আমি বিশ্বাস করি না সবকিছুই ডিভেন মানে ডিফাইন্ড অ্যাকচুয়ালি যে এভরিথিং হ্যাপেন্স ফর আ রিজন যেটা বলা হয় একটা কারণ ছাড়া কিন্তু কিছু হয় না আজকে যদি আপনার সুপিরিয়র আপনার বস যদি কোনো একটা কিছু বলে থাকে যদি সে ভালো মানুষ হয় নিশ্চয় তার পিছনে কোনো কারণ আছে হয়তো ইনস্ট্যান্ট আপনার মনে হচ্ছে যে না এটা আমার সাথে যাচ্ছে না কেন মানুষটা আমাকে কাজটা চাপিয়ে দিচ্ছে কেন আমার প্রতি এই অত্যাচার এটা কিন্তু অত্যাচার না আপনার বিশ্বাস রাখতে হবে যে এই মানুষটা কোনো না কোনো কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে এটা করতে বললো মানে নট টু টেক ইট পার্সোনালি এক্স্যাক্টলি রিয়্যাক্ট ইনস্ট্যান্ট রিয়্যাক্ট না করে ওয়েট আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে যা দেখেছি কোনো একটা ঘটনা যে কটা আমি রিয়্যাক্ট করেছি ইনস্ট্যান্ট ওখানে আমার বাংলা কথায় বাস খেতে হয়েছে একদম ফ্র্যাঙ্ক স্পিকিং ওপেন আই থিং ইটস যদি একটু ওয়েট করি কয়টা দিন দেখি অটোমেটিক্যালি ব্যাপারগুলো আমার ফেভারে চলে আসছে আমার <laughs> 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 যে আমার যে ব্র্যান্ডিংটা যে দেখে আমার পেজের যে মেনটেন আমি ওকে বললাম যে ফেসবুক পেজ ভেরিফাইড হয় না কেন স্যার কিছু প্রসেস আছে না আমি একজন এই মুহূর্তে এরকম একজন মানুষ আমার পেজ ভেরিফাইড হবে না মানে এটা কোন ধরনের কথাবার্তা আবেগ যে আমার পেজ ভেরিফাইড হবে না কেন আমার তখন মেবি দশ বারো হাজার ফলোয়ার বলে স্যার কিছু নিয়ম আছে আপনার এতগুলো রিচ করতে হবে এত ভিডিওস থাকতে হবে কিছু প্রোটোকল আছে আমি যদি বলি যে আজকে এত কিছু সব করে ফেলতে হবে সম্ভব না ওই সি যে অস্থির হওয়া যাবে না ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে যে একটা কিছু ঘটলো রিয়াক্ট না করে ওয়েট 
করে আমরা একটা দেখি যিনি একটা কিছু করছেন যিনি একটা ফেসবুকে কমেন্ট করলেন কোন একজন সেলিব্রিটি কোন একজন দেশনেতা বা দেশনেত্রী কমেন্ট করলেন ওনারা আমাদের চিন্তা নিয়ে কিছু একটা বলছেন ইনস্ট্যান্টলি সেটাকে ভিডিও করে ট্রল করে ফেসবুকে দিয়ে তাকে সরি সোশ্যাল মিডিয়াতে দিয়ে তাকে নিয়ে আর 10টা মন্তব্য হচ্ছে এটার অধিকার কাউকে দেওয়া নাই আমি ব্যক্তিগত মতামত আমি দাবি করতে পারি এই অধিকার কাউকে দেওয়া নাই আপনি ডন সামদানি বলে ফেললেন কিছু একটা আমার ট্রেনিং এর জন্য হাতি ঘোড়া লাগবে আপনি চিন্তা করে বলেছেন হাতি লাগবে ঘোড়া লাগবে আপনার ব্যাপার ইটস ইয়ার জব অ্যাকচুয়ালি ইউ নো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট হোয়াট ইউ নিড অ্যাকচুয়ালি এখন কেউ যদি বলে যে পাগল হাতি ঘোড়াদের ট্রেনিং কেন করবে এই রাইটটা ওনার নাই বিকজ উনি জানেন না আমি কিভাবে প্ল্যান করব আপনার প্ল্যান আপনি জানেন সো অবশ্যই 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 যিনি মাস্টার প্ল্যানার যিনি আপনার সুপিরিয়র উনি যা চিন্তা করছে এটাকে রেসপেক্ট করে সেটার দিকে যেতে হবে সো নো বুলেট পয়েন্টস देयर সব মিলিত একটি প্যাকেজ দিলাম আর কি আমরা কি প্রোগ্রামে একদম শেষের দিকে চলে এসেছি এবং আমি কিছু প্রশ্ন করার পড়ার চেষ্টা করছি এবং প্রশ্নগুলো পড়ার আগে আমি একটু একটা ডিফারেন্ট প্রশ্ন করি আজকে আপনার সাথে স্টুডিওতে একজন এসেছেন আপনাকে অ্যাকোম্পানি করেছেন একজন কে উনি এটা এত বড় একটা क्वेश्चन করলেন আমি যখন মানে কিভাবে বলবো কে উনি অন্যরকম একটা উত্তর হতে আমার নিঃসন্দেহে থাকে না যে জীবনে চলার পথে যে কিছু একটা আপনার রসদ দরকার জি আপনার ইন্সপিরেশন দরকার অ্যাবসলিউটলি টুকটাক খুঁটিনাটি খুনসুটি যাই হোক না কেন দিন শেষে যখন আমাকে আবার ব্যবসার কাজে সহযোগিতা করার যে মানুষটা জি ইনি সে নেই আমার সহধর্মিনী অ্যাবসলিউটলি তাকে যদি আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে আচ্ছা একটু বলেন তো ভাবি গোলাম মোর্শেদ উনি আসলে কেমন বাসায় উনি কেমন বা পার্সোনাল লাইফ উনি কেমন উনি কি ইন্টারেস্টিং কথা আপনাকে নিয়ে বলবে ইন্টারেস্টিং বলবে কিনা জানি না এটুকু বলবে যে অফিস নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে আমার থেকে তার ওয়ালটন বেশি পছন্দ এটাই বলবে নো আই মিন ইটস মাই প্লেজার আই মেট হার টুডে এবং তাকে দেখে বোঝা যায় যে শি সাচ আ ওয়ান্ডারফুল পারসন টু বি অনেস্ট মানে এটা উই ক্যান নট অ্যাক্ট কতক্ষণ অ্যাক্টিং করবেন মানে তার মধ্যে ওই ব্যাপারটা আছে যে এলিগেন্স নাইসনেস হ্যাঁ ওই জিনিসটা আমার আমার খুবই খুবই ভালো লেগেছে এবং আই থিঙ্ক ওখানে এখানে অনেকে বলছে লাভ ইউ স্যার ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিং স্পিচ আই লাভ ওয়ালটন সেভেন্টি পার্সেন্ট বিদ্যুৎ কি হ্যাঁ পরিবেশ বান্ধব অনেক কথা লিখছে এখানে আপনার জীবনের and what's the most what's the proudest moment of your life that's my last question and i will finish it what's the most proudest moment definitely, of your life definitely mane proudest moment ta shetai hoy recently paoa kono boro achievement hm shetai proudest moment hoy amar proudest moment till now amar jini mentor chilen ji ex managing director of walton mm-hmm. high tech industries limited তার হাত থেকে যখন আমি ওয়ালটন হাইটেকের এম ডির দায়িত্বে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার রেড ফাইল আমাকে দেওয়া হয় ওনার হাত থেকে নেওয়ার যে ব্যাপারটা যে উনি আস্থা রেখে ওনার দায়িত্ব সুন্দর মতো চোখ বন্ধ করে আমার হাতে তুলে দিয়ে ওনার চোখ ছলছল করছিল ওই টাইমটা আমার কাছে এখন পর্যন্ত সব থেকে মানে আই ফিল প্রাউড যে মানে নিজের প্রতি যতই যাই বলি গর্ব করি না করি সেটা পরে হিসাব বাট অন্যরকম একটা আবেগ ক্রিয়েট করা আমার যখনই আমার মনে হয় যে যে মানুষটা আমি চোখ এখনো ছলছল করছে যে মানুষটার সাথে আমি এতদিন কাজ করে আসছি সেই মানুষটা কোনো না কোনো কারণে আমার উপর আস্থা রেখেছে অবশ্যই সেটা উনি একা না পুরো বোর্ডের একটা আস্থা ছিল আমার উপর ফুল বোর্ড এগ্রিড হয়েই সেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তো স্বাভাবিকভাবেই এক্স একজন এমডি রানিং এমডিকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিবেন এটাই বাস্তবতা এক্স সিইও রানিং সিইও কে নিউ অ্যাপয়েন্টেড সিইও কে সব কিছু টেক ওভার করে দিবেন নিতে বলবেন এটাই বাস্তবতা এটাই হয়েছিল ওই মোমেন্টটা আমার মনে আছে ওই দিন আমি স্পিচ দিতে বলা হয়েছিল আমি কথা বলতে পারি নাই একটা লাইন আমি বলতে পারি নাই আমার কথা বের হচ্ছিল না আমার মানে হোয়াট এভার চোখ তো ছল ছল ছিল সেটা অন্য হিসাব বাট আমি কথা বলতে পারি নাই ওই মোমেন্টটা আমি নিশ্চিত যেটা আজীবন আমার জন্য খুব প্রাউড একটা প্রাউডেস্ট একটা ইউ ওয়ান্ট টু নো হোয়াট আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক হি মেক দ্য রাইট ডিসিশন he chose the I'm right sure, but let's see no no that's let's what see. i think that's let's what see. i believe i'm sure amader darshok ra amader listener ga ebong studio te jara ache shobai eki kotha bolbe je hand on bhai you are right uh, the previous managing director took the right decision thank you so much let's see 
It's such an honor, pleasure and privilege to have you here. You are very grateful for your time. You are very grateful for your show. I am very thankful and grateful. Thank you so much. Thank you very much. Today, we are going to talk about the formal talk. Yes, it's very informal. I am going to talk about the formal talk. Thank you very much. 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 निजेर गोल्पो बोला था खूब एक तर मने मने क्रेडिटर किचुना क्रेडिटर किचुना किंतु जो दी कौनो ये रकम होए जे आमार दुई टक कथा आमार एक घंटा जे आमार कथा बढ़ता चिलो शेखन थे के जो दी कोनो भावे कारो जीवने कोनो बिंदु मात्रो पोरी बढ़तोनेर संभव ना था के जो दी होए था के अमी मने करूँगा � Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Pure Doshok and Pure Listener, thank you so much. I had actually one of the best episodes today. I felt like I'm talking with a brother, with a friend. I was like, I don't know if I had a light on my camera. I was like, probably I'm a guest here. I was like, I'm going to talk to you. Glare, blaze. Thank you so much for watching. If you liked this video, 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 don't forget to share. Signing off, I'm Gulam Samdani Don, Shop No Presence, look who's talking. Take care, good night. Shajne Data, Tina. Shajne Data, Tina. And hai, Chatta Ratshya Hiroi Mats. Maaj gulo bhalo ki na, bujbo ki kore. Maam, ekta video call dek, tahole hi bushto parbet. Achcha, achcha. Tau, tau. Hey, jay, shop Ratshya Hiroi. Tui keji paap daun tiyo. Jay, achcha, maam. Aash te shumoy lagte pare kato khun. Aapna roi ghore jete, jato khun lagbe, tato khun. Shop no phone e phone e bhaja. Maane, home delivery. Bistari to jante call koro, 09612. 000666 अथवा आपने पार्श्वोत्ती आउटलेट का नंबर पे दे डिस्क्रिप्शन अंदर लिंक के क्लिक करो।